சத்தமா பேசுங்க புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் நம்மளோட வாழ்க்கை எப்பவுமே கட்டங்கள் அமைஞ்சிருக்கு அல்லது கோடுகள் அமைஞ்சிருக்கு இப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் சொன்னாலும் கூட இப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அது எப்படி எல்லாமோ இருக்கு அப்படிங்கிற தேடல் எப்போதுமே இருக்கும் அந்த தேடலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிவர்த்தி பண்ண நிகழ்ச்சி தான் நேரம் நல்ல நேரம் இந்த ஆன்மீக தேடல் இன்னைக்கு நம்மள வாஸ்து சம்பந்தமா இருக்கு அதற்காக நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து சுப்பிரமணிய பிரபு வந்திருக்காரு ஏ வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் சொல்லுங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய சிறப்பு தகவல்கள் என்ன சிறப்பு தகவல்கள் அதாவது கிருஷ்ண பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கீதா உபதேசம் செய்தார் அதாவது மனிதர்கள் வந்து மூன்று வகையானவர்கள் அதில் மிருக மனிதன் மனித மனிதன் தெய்வ மனிதன் மிருக மனிதன் வந்து தன் உணர்வுகளுக்கு மட்டுமே கட்டுப்பட்டு மற்றவர்கள் உணர்வுகளுக்கு கட்டுப்படாமல் அவன் தன்னைத்தானே மற்றவர்களுடைய உணர்ச்சிகளுக்கு எதுவும் மதிப்பு கொடுக்காமல் அவன் மட்டுமே வாழக்கூடியவன் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் மிருக மனிதர்கள் அதாவது மற்றவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கும் புரிந்து கொண்டு தன் உணர்வையும் பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் மனித மனிதர்கள் இந்த இரண்டுமே இல்லாமல் விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மையோடு யார் ஒருவர் இருக்கிறார்களோ மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பான்மையோடு யார் ஒருவர் இருக்கிறார்களோ அவர்களே மனிதர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுக்குள்ளே தெய்வம் குடிக்கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் தான் ம தெய்வ மனிதர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் ஓகே சூப்பர் சார் இப்போ வந்து நம்ம வீடு கட்டும் போது ஒரு நிறைய பெரிய குடும்பமாக இருந்தால் ஒரு நாலஞ்சு பெட்ரூம் வேணும் ஒரு பாத்ரூம் வேணும் அது ரெண்டு மூணு பாத்ரூமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் வாஸ்து பார்த்து வீடு கட்டுவதுன்னா அப்படின்னா என்ன அதுக்குன்னு சில விதிமுறைகள் ஏதாவது இருக்கா ஓகே அதாவது வாஸ்து பார்த்து தான் வீடு கட்டணுமா முதல்ல வாஸ்துனா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வாஸ்துனா இயற்கை அதாவது இயற்கையில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட் தான் மிக உயர்ந்த கான்செப்ட்டு ஒன்று வெளிச்சம் இன்னொன்று காற்று ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வெளிச்சமும் காற்றும் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டில் வந்து சுபிக்ஷம் ஆரோக்கியம் நிம்மதி எல்லாமே இருக்கும் வெளிச்சம் எப்படி வரும் இந்த உலகமே வந்து சூரியனை மையமாக கொண்டு தான் இயங்குகிறது அந்த சூரிய சக்தி தான் நம்ம எல்லாம் புத்துணர்ச்சி பெற செய்கிறது அந்த சூரிய சக்தி நம் வீட்டுக்குள் அதிகமாக வர வேண்டுமென்றால் ஒரு வீட்டில் வடக்கும் கிழக்கும் அதிக காலியிடம் இருக்க வேண்டும் காற்றும் அதுபோல் ஒரு மனிதனை ஆரோக்கியமாக வாழ வைக்க வேண்டும் என்றால் காற்று மிக மிக முக்கியமானது அந்த காற்று நம் வீட்டில் எல்லா திசையிலும் வர வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை எந்த திசையில் அதிகமாக வர வேண்டும் என்றால் வடக்கும் கிழக்கும் அதிகமாக காற்று எந்த வீட்டில் வருகிறதோ அந்த வீட்டில் ஆரோக்கியம் என்பது ஆணித்தரமான ஒன்று எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கும் சூப்பர் சார் இப்ப நம்ம வீடு கட்டுறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வராங்கன்னா நமக்கு சில இன்டிமேஷன் கொடுக்கும் அது காக்கா வழியாவோ அல்லது யாரோ அது தூது இது வந்து காலம் காலமா நம்ம வந்து கருதப்படுது இப்போ ஒரு வாஸ்து கட் வாஸ்து பார்க்காம ஒரு வீடு கட்டியிருக்கோ அதுல சில குறைபாடுகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி நமக்கு தெரியும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் சூட்சமே எல்லா வீடுகள்லயும் வந்து எல்லாருமே வாஸ்து பார்த்து கட்டுறாங்களான்னா பெரும்பாலும் யாரும் வாஸ்து பார்த்து எல்லாம் கட்டுறதில்லை கொத்தனாரை வச்சு எனக்கே வாஸ்து தெரியும்னு சொல்லிட்டு கொத்தனாரை வச்சே கட்டிடுறாங்க ஆனால் அந்த இயற்கை வந்து எல்லா நேரத்திலையும் நமக்கு அறிவுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது உதாரணமாக மழை வரும் என்று முன்னாடியே தெரிஞ்சு எறும்புகள் எல்லாம் முட்டை கொண்டு திட்ட ஏறும் முட்டையை எடுத்து தன் உணவை கொண்டு போய் ஒரு உயரமான இடத்துல சேர்த்து வைக்கும் அப்போது மனிதர்கள் வந்து பார்ப்பாங்க இப் இந்த எறும்புகள்லாம் ஏன் வந்து உணவை எடுத்து போதுனா நம் முன்னோர்கள் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் மழை வரப்போகுது அதே மாதிரி காகம் கூடு கட்டுறத வச்சும் மழை வரத்த வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க அதாவது காகம் வந்து ஒரு மரத்தோட கிளையில வெளி பக்கம் கூடு கட்டுச்சுன்னா அந்த வருஷம் வந்து மழை வந்து கம்மியான மழையா இருக்கும் அதே காகம் வந்து கிளையோட உள்பகுதியில கூடு கட்டுச்சுன்னா அந்த வருஷம் அதிகமான மழை வரும் இதை வச்சு நம் முன்னோர்கள் தீர்மானிச்சாங்க அதே மாதிரி நம் வீடுகள்ல ஒரு குளவி கூடு கட்டுதுன்னா நம் நம் வீட்டுல இருந்து தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது இது பிறக்க போற இந்த வீட்டுல வந்து குழந்தை பிறக்க போகுது இது ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையான்னு சொல்லிட்டு அந்த சில அந்த குளவியோட கூட்டை வச்சே சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் வந்து பாதிக்கப்பட போறான் ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஆண் பாதிக்கப்பட போறான்னா அந்த வீட்டுல வந்து தேன் கூடு கட்டும் தேன் கூடு கட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு வீட்டுல வந்து தேன் கூடு கட்டுச்சுன்னா உடனே அந்த கூட்டை கலைச்சிடணும் ஏன்னா தேன் கூடு வந்து பெண்களோட ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்டது அது ராணி தேனி மட்டும்தான் அதை ஆட்சி செய்யும் ஆண்கள் தே ஆண் தேனியை வந்து இனப்பெருக்கத்துக்கு மட்டுமே உபயோகப்படுத்தி கொண்டு பிறகு துரத்தி விட்டுரும் அப்போ ஒரு வீட்டுல வந்து தேன் கூடு கட்டுதுன்னா ஆண்கள் பாதிக்கப்பட
ஆறாவது அறிவு கீழே இருக்கிற எல்லா அறிவுகளும் வேலை செய்த மனித அறிவித்தவர் ஓகே நேர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம்ங்க அம்மா டிவி வால்யூம மட்டும் கம்மி பண்ணிட்டு உங்க பேரு நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ அம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா யார் பேசுறீங்க திருநெல்வேலிக்கு <laughs> 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 முன்னோர்களுக்கு திதி ஒழுங்காக தரீங்களா வீட்டுக்குள்ளீடு <laughs> இந்த கட்டடத்தை பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்படி மூங்கில் போட்டுருவாங்கன்னா அது ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடுன்னு புது வீடு இன்னைக்கு இருக்கிற கட்டமைப்பை பார்க்கும்போது தெரியும் ஆனா வாஸ்துல புது வீடுக்கும் பழைய வீட்டுக்கும் வித்தியாசங்கள் தெரியுமா ஓகே அதாவது ஒரு ஓவியர் ஒரு படம் வரைகிறார் ஒரு சிற்பி அவரும் ஒரு உருவத்தை தான் வரைகிறார் இந்த ஓவியருக்கும் சிற்பிக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா ஓவியர் வந்து ஒரு படத்துக்கு தேவையான பாகத்தை சேர்த்தார்னா ஒரு உருவம் வந்துடும் அதே மாதிரி சிற்பி வந்து ஒரு உருவத்துக்கு தேவையில்லாத பாகத்தை அந்த கல்லில் இருந்து நீக்கினா அதுலேருந்து ஒரு உருவம் வரும் இப்போ அதே மாதிரி தான் என்னோடய வாஸ்து நான் பழைய வீட்டில் வந்து போய் வாஸ்து பார்க்கும்போது தேவையில்லாததை நான் கட் பண்ணி எடுத்தேன்னா அந்த வீடு வந்து ஒரு நல்ல வாஸ்து படி உள்ள வீடு வாஸ்து பலம் உள்ள வீடாக மாறிடும் அதே மாதிரி புதிய வீட்டுக்கு தேவையான பாகத்தை வாஸ்துப்படி நான் சேர்த்துட்டேன்னா அந்த வீடு வந்து ஒரு வாஸ்து பலம் உள்ள வீடாக இருக்கும் இதுதான் பழைய வீட்டுக்கும் புதிய வீட்டுக்கும் உள்ள வாஸ்து வித்தியாசம் ஓகே கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களும் சரி இல்லாதவங்களும் சரி ரகசியமாக நமக்குள்ள ஒரு கடவுள் அது ஒரு ஆன்மீக காதல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மதத்தினரும் ஒவ்வொரு விதமான வழிபாடுகள் இருக்காங்க ஆனால் எல்லா மதத்துக்கும் மனித இனத்திற்கு அப்படின்னா இந்த கடவுளை கும்பிட்டா போதுங்க எல்லா பிரச்சனையும் என்ன அது எந்த கடவுள் நீங்க வந்து வாஸ்து ரீதியா செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அதாவது எல்லா மதத்தினரும் வழிபடக்கூடிய ஒரே கடவுள் அதாவது இந்த உலகம் வந்து உற்பத்தியான போது கடவுள் யாரும் இல்லை அப்போ மனிதர்களை வந்து கடவுள் சிருஷ்டிச்சார் படைச்சார் அப்போ அவர்களை ஆட்சி பண்ணுவதற்கு அவர்களுடைய அவர்களுடைய சுக துக்கங்களை யாரிடம் சொல்லி அவர்கள் வந்து பகிர்ந்துக்குவாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது கடவுள் யாரும் படைக்கல கடவுள் கடவுள் வந்து கடவுளாக யாரையும் படைக்காது இருக்கும்போது ஒரே ஒரு சத்தம் மட்டுமே கேட்டது மக்களுக்கு அதாவது ஆகுக என்ற சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தத்தை தான் மக்கள் எல்லாரும் இயற்கை கொடுத்த நமக்கு கடவுள்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அதை நினச்சி வேண்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை வழிபாடு செஞ்சுட்டாங்க அதாவது இந்த சத்தம் எப்படின்னா சத்தம் நரல்னா சத்தம் ஆய ப்ளஸ் நான் நாராயணன் நாராயணன் தான் அந்த சத்தமாக இருந்து அவர் தான் மாயவனாக மறைந்து கொண்டு நம்மளை எல்லாம் காக்கும் கடவுள் என்று நாராயணனாக அவரை வழிபட்டார்கள் அந்த சத்தத்தை அந்த நாராயணனே மனிதர்களை காக்கும் பொருட்டு மனித உருவமாக மாறி முருகப்பெருமானாக அவதாரம் எடுத்தார் அதனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதத்தினரும் வழிபடக்கூடிய ஒரே கடவுள் முருகப்பெருமான் மட்டுமே ஓகே இப்போ இருக்கக்கூடிய ப பெரும்பாலான வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வீட்டுக்கு எங்கே போனாலும் சரி பணம் தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது ஒரு வீட்டை சரியான முறையில வாஸ்து பார்த்து நம்ம அதை கட்டினோம்னா பணம் வருமா அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க யார் பேசுறீங்க நாங்க விருதுநகர்ல இருந்து பேசுறோம் உங்களுடைய கேள்வி ஐயா கிட்ட கேட்கலாம் 
அம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் உங்க பேர் என்னமா சொன்னீங்க அம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க பேர் சொல்லுங்க பிச்சை மனிதனுக்கு கஷ்டத்தை அவங்களுக்கு தாங்கக்கூடிய சக்தியை கொடுத்து தான்மா கடவுள் கொடுப்பாரு அந்த தாங்கக்கூடிய சக்தி எப்படி வரும்னா நமக்கு சப்போர்ட்டா நிறைய நம்ம சொந்த பந்தங்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு உணர்வை வந்து கடவுள் கொடுப்பார் நீங்க வந்து உங்க அம்மா வீட்டோட இருக்கிறீங்க உங்க வீட்டுல வந்து உங்க வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தென்கிழக்கு கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டிய பகுதி அதை நீங்க சரி பண்ணீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையுமா திருச்செந்தூர் முருகனை பிடிச்சிக்கோங்க காஞ்சிபுரம் காமாட்சியம்மன ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் நவாரண பூஜைக்கு வந்து கலந்துக்கோங்க உங்க வாழ்க்கையில ஏற்பட்டிருக்கிற கஷ்டம் எல்லாம் தீர்ந்து நீங்க நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப நன்றிமா கஷ்டங்கள் கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு சக்தி கொடுக்கறாருனா நிறைய பேருக்கு நிறைய சக்தி கொடுத்துருக்காரு நம்ம எடுத்துக்கணும் நூறு நேரம் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் அம்மா வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் அம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க சரி ஐயா கிட்ட பேசலாம் அம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி கேளுங்கம்மா நான் உங்க வீட்டோட அமைப்பை நான் சொல்றேம்மா ஓகே அதாவது உங்க வீடு வந்து வடமேற்கு கொஞ்சம் பாதிப்புள்ள பகுதி அதை சரி பண்ணீங்கன்னா உங்க உங்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் தீரும் உங்க பசங்க பேச்சு கேட்கலன்றீங்க வடகிழக்கு பகுதியை கொஞ்சம் பாருங்க முடிஞ்சா திருவத்தியூர் வடிவுடி அம்மன் கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க பழனி முருகனை போய் நீங்க வந்து தரிசனம் பண்ணீங்கன்னா அங்க போய் அன்னதானம் சாப்பிடுங்க உங்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் விலகி போகுமா நன்றி வாழ்க வளமுடன்மா சார் உலகெங்கும் தெரியும் கடவுளுக்கும் அது தெரியும் காசே தான் கடவுளடா அந்த காசு தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே அது கொஞ்சம் பெருசாகி பணமாக இருக்குது எந்த விதத்தில் அது ஜோசியம் பார்த்தாலும் சரி கட்டம் பார்த்தாலும் சரி ஆன்மீகம் பார்த்தாலும் சரி கோயிலில் போனாலும் காசு கொடுக்கடவுலேன்னு தான் நம்ம கேட்குறோம் அந்த காசு வாஸ்து மூலமாக வர்றதுக்கு என்ன வாய்ப்பு அதாவது பணம் வந்து எனக்கு கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம பணம் கொடுன்னு கேட்கக்கூடாது அது நம்மளை படித்த கடவுளுக்கு தெரியும் நமக்கு எதை எப்போ செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அதனால் இப்போ இருக்கிற பணம் எனக்கு கொடுத்த பணத்துக்கு நன்றி இறைவான்னு சொல்லிட்டு கடவுளுக்கு நன்றி தான் சொல்லணும் ரெண்டாவது வாஸ்துப்படி வீட்டை மாற்றிக்கிட்டா எனக்கு பண பிரச்சனை தீருமானா தீரும் அது ஒரு கால இடைவெளி எடுத்துக்கும் ஆனால் அதை அதாவது நம்ம மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா வாஸ்துப்படி வீட்டை நான் மாற்றிட்டேன் வாஸ்துப்படி வீடு கட்டிட்டேன் அப்படின்னா நான் ஒரே நாளில் கோட்டீஸ்வரன் ஆயிடணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் இருக்காங்க அதாவது அந்த நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தை ஒரே ஜம்பில் அந்த நூறாவது மீட்டரில் நம்ம போ போக முடியுமா அதை நம்ம யோசிக்கும் போது ஒரு ஒரு அடியாக தான் நம்ம கடந்து போனோம்னா தான் நூறாவது மீட்டரை நம்ம அடைய முடியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் நம்ம கடந்து போனோம்னா தான் நம்மளும் பணக்காரனாகவும் பணக்காரன ஆகணும்னா ஒரு மனிதன் வந்து பல தொழிலை செய்தா தான் அவங்க பணக்காரன் ஆகுவாங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் நாங்க கடவுள்கிட்ட பணம் தான் கேட்க போறோம் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே நாள்ல கோடி சொன்ன ஆகுங்க ஆசை தான் ஓகே வாஸ்து பார்க்க வரவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் எனக்கு இருக்கிற ஒரு பிரமிப்பும் அதுதான் நிறைய வாஸ்து வீடுகளுக்கு போயிருப்பீங்க அதுல வாஸ்து குறைபாடு இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் நீங்க பார்த்து பிரமித்த வீடு எது எங்க ஓகே அதாவது வந்து நான் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்த வீட்டிலே நான் வாஸ்து பார்க்க போயிட்டு பிரமித்த ஒரு வீடுனா அது திருவண்ணாமலையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஜவுளி அதிபர் இருக்கார் அதாவது மகாலிங்கம் சொல்லிட்டு அவர் ராஜன் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஜவுளி நிறுவனத்தை வச்சு நடத்திட்டுருக்கார் அவர் வந்து அவர் வீட்டை பார்க்க போகிறேன் ஒரு ஒரு மலைப்பாந்தது அந்த வீட்டை பார்க்குறதுக்கு அவர் மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறநூறு பேர் அவங்கக்கிட்ட தொழிலாளர்களாக வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு சின்ன வீட்டில் இருக்கார் அவர் வீடு வந்து வாஸ்துப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கட்டப்பட்ட வீடு அதாவது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல தெருக்குத்து இருக்குது அதனால் அவங்க வந்து வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் அவரோட வீடு இருக்கிற இடம் தெருக்குத்து கிடையாது ஒரு சாதாரணமாக சின்ன வீடு 
அதாவது வாஸ்துவில் மூணு பாயிண்ட் தான் அடிப்படையான விதி அதாவது வடக்கும் கிழக்க அதிகமான காலி இடம் வடகிழக்கு பள்ளம் தென்மேற்கு உயரம் உச்ச வாசல் இதுதான் வாஸ்துவில் உச்சக்கட்ட விதினா இதுதான் சொல்லலாம் மூணு விதியை சொல்லலாம் அந்த மூணு விதியை அடிப்படையாக கொண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கட்டப்பட்ட வீடு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாஸ்துப்படி கட்டப்பட்ட வீடு அதாவது ஒரு குரல் சொன்ன எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான வீடு நான் பார்த்து வியந்த வீடு அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் வந்து கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுத்து இப்போ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அந்த அந்த ஏரியாவில் வந்து திருவண்ணாமலை வட்டத்தில் ஒரு கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடக்குதுன்னா அங்கே நடக்கக்கூடிய அன்னதானம் அவரோட அன்னதானமாக தான் இருக்கும் அவரோட வளர்ச்சிக்கு இந்த அன்னதானம் வந்து மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் சூப்பர் சார் சுப்பிரமணியம் பிரபு சாரை எங்கே பார்க்கலாம் எப்போ பார்க்கலாம் என்னோடய ஆஃபீஸ் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து கால் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்கள் வீட்டையே வந்து பார்ப்பேன் அதாவது ஒரு ஜோதிடர் என் கணித நிபுணர் அவர்களை வந்து பார்க்குறோம்னா அவங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு போய் பார்க்கலாம் பட் ஒரு வாஸ்து கன்சல்டண்ட்டை பார்க்குறோம்னா அந்த வாஸ்து கன்சல்டண்ட் உங்களுடைய வீட்டை வந்து பார்த்தா தான் அதுக்குண்டான குறைகளை வந்து நிவர்த்தி பண்ண முடியும் அதனால் என்னோடய ஆஃபீஸ் நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கே நான் வந்து உங்களுக்கு வாஸ்து பார்த்து கொடுப்பேன் ஓகே சூப்பர் சார் ஸோ எங்கள் ஸ்டுடியோக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக சொன்னீங்க இன்றைக்கி எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை பற்றி சொன்னீங்க பணத்தை பற்றி சொன்னீங்க பிரமித்த வீடு சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நேர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் எங்கள் ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்கா ரொம்ப நன்றி நன்றி வ